נלך ונעשה קצת יותר, אה, סגורים יותר ויותר. בסדר? <laughs> מה יש לך? ברוכים הבאים לנורבגיה, ארץ הפיורדים, הדגים והוויקינגים. והמקום שבו במקום להגיד כן, עושים... בואו נתחיל. לפני שנגיע לדבר על הכן הנורבגי, אין ברירה. חייבים לדבר על עוד כמה דברים לא פחות חשובים שיעזרו לנו להבין את התרבות הנורבגית. שיעור היסטוריה, אבל מהיר. מוכנים לעוד שיעור היסטוריה מהיר? הממלכה הנורבגית הראשונה התגבשה במאה התשיעית. אבל בעקבות המגפה השחורה שחיסלה שליש מהאוכלוסייה, הצטרפה נורבגיה במאה ה-14 לאיחוד עם שוודיה ודנמרק. ועד תחילת המאה ה-19 היא נשלטה על ידי המלכים הדנים. אחר כך הועברה לשליטת שוודיה לעוד משהו כמו 90 שנה. שלוש המדינות האלה מרכיבות את סקנדינביה, והן לא סתם כל כך דומות בשפה ובמנהגים. אבל מה משותף להן בבסיס? הוויקינגים. הוויקינגים היו פיראטים סקנדינבים שהחל במאה השמינית ובמשך 250 שנה הטילו אימה אחד על השני ועל אזורים רבים באירופה. הם הפליגו לאורך החופים והנהרות וכבשו, אנסו ובזזו כל דבר שנקרא בדרכם. במסגרת הניסיון לעצב לאום נורבגי עצמאי במאה ה-19, במקביל פחות או יותר לציונות, החיו מחוללי הלאומיות הנורבגית את המורשת הוויקינגית המפוארת. לא כולל האונס. הם שאבו השראה מהשפה העתיקה, מהמוזיקה, מהפולקלור ואפילו מהארכיטקטורה הקדומה. הלאה. מה עוד חשוב לדעת? נורבגיה, לא נעים להגיד, נחשבה תמיד לאחות הפחות מוצלחת בסקנדינביה. מדינה של דייגים פשוטים, ועד היום הן זוכות ללגלוג בעיקר מהשוודים. הנה כמה דוגמאות לבדיחות. מקווה שהן יותר חזקות מהריהוט השוודי. או מהבדיחה הזאת. למה הנורבגי לקח סולם למכולת? כי הוא שמע שבאוסלו המחירים גבוהים. אז תמידי. זה אהוב עליי. איך אומרים גאון בנורבגית? תייר! אבל היום הם צוחקים בחזרה על השוודים, כי בזכות מצבורי הנפט והגז שלהם, הן אחת המדינות הכי עשירות בעולם. בעל המאה הוא בת... אבל איך כל הכסף הזה משפיע עליהם? ינטה לובן, מיד ההסבר. ככה צריך להתנהג. חוקי ינטה, או ינטה לובן, הם כללי התנהגות שלפיהם מצופה מכל נורבגי ובכלל מכל סקנדינבי להתנהג. בגדול הם קובעים שהכלל קודם לפרט, וזה אומר שאנשים צריכים לחשוב קודם כל על הסביבה. ובכלל, להימנע מהתבלטות רבה מדי, ובטח שלא להשוויץ. גם אם אתה באמת עשיר, מוצלח ומפורסם. היי, hey, אנחנו לא רוצים לגרום לאף אחד לקנא, או חס וחלילה לגרום למישהו פה להרגיש רע עם עצמו. אבל בנורבגיה יותר ויותר אנשים מתחילים להתנער מהמוסכמות האלה בטענה שהן מעודדות בינוניות ומונעות מצוינות. ועכשיו הגענו ל... יא. מילים שחייבים להכיר. לעיתים במקום להגיד יא, שזאת המילה הנורבגית לכן, נורבגים באזורים רבים מעדיפים לשאוף אוויר בצורה חדה שהרבה פעמים מבהילה זרים. יא. זה תלוי בהקשר ובדיאלקט, אבל זה יכול להישמע כך או כך. יא. וואי וואי. <laughs> למרות ה... הנורבגית היא שפה קלה יחסית ללמידה, לפחות הדיאלקט המרכזי. ועדיין צריך להכיר לא מעט ביטויים, וחלקם יכולים להישמע מוזר מאוד. אם מישהו בנורבגיה מרחל עליכם שנולדתם מאחורי גבינה חומה, כן, יש בנורבגיה גבינה חומה. זאת אומרת שהוא חושב שאתם לא העיפרון הכי חד בקלמה. עוד דוגמאות. להיות בלב החמאה זה אומר להיות במקום מצוין, ולשים את הרגליים על הצוואר שלך זה אומר לברוח ממשהו. ואחד אחרון שנשמע הגיוני במיוחד, לקבל דם על השן זה אומר לתת השראה למישהו. אתם במקורות ההשראה שלכם נורבגיה. עכשיו לפינה שכולנו חיכינו לה. יכול להיות שרק אני מחכה לה. עובדות לא נורא חשובות. בעצם אולי קצת. הנורבגים הם אנשים מאוד לא פורמליים. הם פתוחים ושוויוניים, אבל כשזה מגיע לאוכל, הם נוטים להיות טיפה נוקשים. וזה לא יכול שם כריך בידיים. רגנר, מה אתה עושה? תאכל את הכריך עם סכין ומזלג? אתה מביך אותי ליד האורחים. המבטא הנורבגי של ה-on the spot. הנורבגים, או יותר נכון הסקנדינבים, הביאו לעולם את הטרול. בגלל שהסיפורים האלה עברו מפה לאוזן, לא כל כך ברור מי היו הטרולים. והם לא היו מזוודות קלות לנסיעה על גלגלים. אבל יש כמה תכונות שמאפיינות את כולם. הם טיפשים, הם טרודניים, הם יכולים להיות מסוכנים. אולי הם נולדו מאחורי גבינה חומה? הנורבגים שלא לוקחים את עצמם ברצינות רבה מדי, <laughs> עד שזה מגיע לאכילת סנדוויץ' בידיים, מאוד גאים בטרולים שלהם. או לפחות שמחים נורא למכור אותם בהמוניהם בחנויות המזכרות. הנורבגים הם אולי אלופי העולם בסלואו טיווי. טלוויזיה היא... 
ב-2009 שידר הערוץ הציבורי שלהם נסיעת רכבת בת שבע שעות מברגן לאוסלו. היא זווית הראייה של נהג הקטר. רבע מהצופים בנורבגיה הצטרפו בשלב כזה או אחר לצפייה בנסיעה. באותה שנה אותו מספר של אנשים צפה גם באירוויזיון. מה זה אומר? בהצלחה באירוויזיון נורבגיה. Good luck, no way! Yeah. <laughs>